ইমাম হুসাইন একলা বেঁচে রয়েছে আর কেউ নেই আর যে কজন বেঁচে রয়েছে তামুর মধ্যে আর যে কজন বেঁচে রয়েছে তামুর মধ্যে সেই আলীর রেখে হুসাইন আল্লাহর বিজয়ী সিংহ আলীর রক্তের ছেলে হুসাইন प्रत्येक हाथे हाथ तलोर क्योंकि मुहूर्त भेतरे सकल शत्रु पक्षर सैन्य के मेरे पाठ कर दिए ময়দান খালি করে ফেলেছেন একটা মুহূর্ত এমন এসেছে সামনে নেই যখন কারবালা প্রান্তরের পথে চলছেন জি একটি ইরাকের একটি জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন জায়গাটির নাম বলা হয়েছে কাদসিয়া ইসলামের ইতিহাসে রয়েছে বর্তমানে কাকসিয়া ইরাকের একটি বৃহত্তম শহর সেই জায়গাটা যখন ছাড়িয়ে যখন আর কে এগিয়ে গেছেন উনি দেখছেন একদল বিরাট সৈন্য বিরাট দল মানুষ এগিয়ে আসছে ওই দিকটায় হাজরত ইমাম হুসাইন সঙ্গীদেরকে বললেন দাঁড়িয়ে যাও কারা আসছে একটু খোঁজ নিয়ে দেখি একদল লোক এলো সেই দলে রয়েছে গোনাগাতা এক হাজার লোক কত বললাম এক হাজার লোক এক হাজার লোক রয়েছে সেই দলে তারা এগিয়ে আসে ইমাম হুসাইন তাদেরকে বললেন তোমরা কারা গো তোমরা কারা তো বললে আমাদেরকে পাঠিয়েছে কুফার রাজ্যপাল কি জন্য বলে আমরা এসেছি আপনাকে আপনার সদল বলে কুফার রাজধানীতে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমরা কি জিয়াদের লোক হয়তো হুসাইন ভেবেছিলেন এরা বলে আমার লোক কিন্তু দেখা গেল ওরা সত্য হুসাইন ইন্দালিল্লা পড়লে আসলে নামাজের সময় হয়ে এসেছে হাজরত ইমাম হুসাইন ওদের দলের যিনি নেতা ছিলেন সেই দলের নেতাটার নাম ছিল হয়কার রহর তাদের দলের নেতার নাম ওই হোর কে দেখে বললেন নামাজের সময় হয়েছে তোমরা কি নামাজ পড়বে জিজ্ঞাসা করছে নামাজ পড়বে তোমরা বলছে হ্যাঁ নামাজ পড়বো হাজার দিন মাহাম হুসাইন আবার জিজ্ঞাসা করলেন নামাজ তোমরা আলাদা পড়বে না এক জমাতে পড়বে বললে আমরা এক জমাতে নামাজ পড়বো আবার জিজ্ঞাসা করলেন ওরে হো তুমি বলো ইমামতি তোমরা কেউ করবে না আমি ইমামতি করলে নামাজ পড়বে কত উদার মনের কথা ওই সৈন্যের যিনি নেতা ছিলেন হো রে উনি সে বলল আমরা নামাজ পড়ব এক জমাতে পড়ব এবং আপনি ইমামতি করবেন আপনার পিছনই একটা করে নামাজ পড়ব বাদ রেখেছে কিছু কিছু বাদ রাখলো বাবা তাহলে তারা নামাজ পড়বে ইমাম হোসাইনের ইমামতি নেই কি ভাবতে পারা যায় বলেন এর পরে চিন্তা করতে পারা যায় নামাজ যখন শেষ হয়ে গেল হাজত ইমাম হোসাইন ওদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ও তোমরা আমায় ধরে নিয়ে যেতে এসেছো আমার তিনটি প্রস্তাবের একটা প্রস্তাব তোমরা মেনে নাও আমার এক নম্বর প্রস্তাব আমাকে তোমরা মদিনায় ফিরে যেতে দাও আমি আমি কুফার প্রান্তরে যেতে রাজি নই আমি মদিনায় ফিরে যেতে চাই ওই সৈন্য দলের নেতা বলল না আপনাকে ফিরে যেতে দেয়া হবে না ইমাম হোসাইন দ্বিতীয় নম্বরে বললেন 
रसुल परिवार संगे एत बड़ असभ्यता एत बड़ बेदबी एत बड़ नोंगरामी एत बड़ अत्याचार जरा कर नाम मुसलमान अपनी जो मुनाफेक मार्का मुसलमान हन तुम्हें मृत्यु शोके चिल्लिए चिल्लिए मानुषे मृत्यु शोके बुक चपड़ान मानुषे मृत्यु शोके तोला चढ़ खावा मानुषे मृत्यु शोके चूल छेड़ा ग्रामे लोक के जड़ो करते मन रखो बापे तुम मन रखो स्वामी स्त्री तुम मन रखो ऐल तुम मन रखो स्वामी तुम्हारे तुम्हारे जरा खबरे जाने तर आजाद हो शत्रुता कर चोक दिए पानी पड़ुक मुख दिए इंदा पड़ो अपार सप्तर सीमा बुक चपे से चूल छिड़े तोला चार खे कोरा कारा जान कारा जाना नबीर परिवार मातम कर बुक चपड़े चूल छिड़े कथाय पेले कथा बुझते 
যে সম্পূর্ণ মন গলা কাজ আজকের সেই ইমাম হোসাইনের স্মৃতি চারণ করার জন্য মুসলমানরা যদি মেলা বসায় এরা যদি নাচার কাওয়ালির ব্যবস্থা করে এদের মেলা যদি নাগর দলার হয় সেখানটায় যদি এদের উপস্থিতি ঘটে এটা কি বেদনার নয় কার নামে কি করা হচ্ছে হায় রে হায় এর নাম ধর্ম জি তাই আমি তো দৃষ্টান্ত দিয়ে বললাম বড় লজ্জার কথা অবাক হওয়ার কথা ভাই এই যারাই এ করে আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না যারা বিলেট দিয়ে বুক ছেড়ে আর হায়স নায়সেন করে রক্ত বেরোয় করে বেরোয় না আচ্ছা বলেন দিন আমার যেটা ধারণার কথা আমি কোনোদিন যাইনি দেখতে তবে কলকাতায় থাকার সময় দেখেছি কলকাতার খেড়িরা ওইরকম করে খুব ও রাস্তা রাস্তা যায় দেখেছি জি ভাই আচ্ছা আমার তো মনে হয় এরা সুস্থ অবস্থাতে বুক চিততে পারে না ওইভাবে বেলে কি বলেছি সুস্থ অবস্থায় বুক ছেড়ে জানালি দিলি জানা যাবে না খোঁজ নিয়ে দেখবেন একটু মত খাই কি কেন ছাড়ুন বলবে না আলাদা বলবে না আলাদা কথা আমি একটু জিজ্ঞাসা করি হসাইন এন্তেকাল করেছেন এখান থেকে চোদ্দশো বছর আগে জি আমি একটু ভাবলে একদম সাল তারিখ বলে দিতে পারবো কত সালের কোন তারিখে সব বলে দিতে পারবো সেটা কথা নয় তবে চোদ্দশো বছর আগে আচ্ছা এই চোদ্দশো বছর আগে ইমাম হোসাইন কারবালা প্রান্তরে শহীদ হয়েছে আপনাদের হয়তো জানা নাই ইমাম হোসাইন কারবালা প্রান্তরে শহীদ হয়েছেন এটুকু খুব জানি কিন্তু মনে রাখবেন সাহাবাদের জমানা চলেছিল একশত কুড়ি হিজড়ি পর্যন্ত একটু মাথায় ঢুঙ্গান খুব সহজে মুখস্থ থাকবে ইনশাল্লাহ রসুল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন দশ হিজড়িতে কত হিজড়িতে বললাম দশ হিজড়ি আর রসুল্লাহর পরে তিরিশ বছর চলেছে চারজন খলিফার প্রিয় আবু বকর দু বছর ওমর দশ বছর ওসমান বারো বছর আলী ছ বছর কত হলো বাবা কত হলো তিরিশ তাহলে তিরিশ আর ওদিকে দশ বছর তিরিশ আর দশ চল্লিশ এরপরে আলীর এন্তেকালের বাদে খলিফা হয়েছেন আলীর এন্তেকালের বাদে খলিফা হয়েছেন আমিরে মোয়াবিয়া কুড়ি বছর কত হলো আমিরে মোয়াবিয়ার পরে ছ মাস খলিফা হয়েছেন ইমাম হাসান সাড়ে সাড়ে এর পরের পালা খলিফা হওয়ার এ জিদের তার মানে হিজিরিটা কত বললাম একশো কত হিজিরি একষট্টি হিজড়ি একষট্টি ইমাম হোসাইন কারবালা প্রান্তরে শহীদ হয়েছে শয়তান লেগে গেছে জি ভাইরা আমার ভালো করে মনে রেখে দিন সাহাবাদের জমানা চলেছে একশত কুড়ি হিজড়ি পর্যন্ত কতদিন বলেছি তার মানে রসুল্লাহর হাতে হাত দিয়ে যারা ইমানের কলেমা পড়েছিলেন বাবা রসুল্লাহর কাছে থেকে যারা ইমানের কলেমা পড়েছিলেন সর্বশেষ যিনি ইন্তেকাল করেছেন ওই সাহাবের মুক্তকার শেষ সাহাবি ইন্তেকাল করেছেন একশত কুড়ি হিজড়ি দিতে বোঝা গেছে তাহলে ইমাম হোসাইনের কারবালা প্রান্তরে শহীদ হওয়ার পরে ষাট বছর হাজার হাজার সাহাবারা বেঁচেছিলেন 
এটা আমার বোঝানোর উদ্দেশ্য এতক্ষণ ধরে বলার ইমাম হোসাইনের শহীদ হওয়ার পরে ষাট বছর হাজার হাজার সাহাবারা বেঁচে ছিলেন সাহাবাদের ভক্তি মহাব্বত আন্তরিকতা বেশি না আমাদের বেশি টোটাল সাহাবিদের এই ষাট বছরের ইতিহাস খুলে দেখা হোক জীবনে দেখার মুরধনী কোন বইতে আছে তাও বাপের জন্য জানে না আমি ষাট বছরের ইতিহাস খুলে দেবো এরকম ষাট বছরের না আরো এরকম তিন ষাট দুশো একশো আশি বছরের ইতিহাস খুলে দেবো সাহাবাদের ইতিহাস তাবিনদের ইতিহাস তাবা তাবিনদের ইতিহাস ইমামদের ইতিহাস সেই জমানার লোকেদের লেখা জ্বলন্ত জ্বলন্ত আরবি ভাষায় গাদা গাদা বই এক একটা বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচ হাজার ছ হাজার করে একটা একটা বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা সেই বইগুলোতে তাদের জীবনীগুলো লেখা আছে বাইরে তো এই ষাট বছরের ইতিহাস করে দেখাও যে কোন সাহাবি ইমাম হোসাইনের নামে এই কাজগুলো করেছে কিনা একটা সাহাবিকে দেখাও তাহলে যে সাহাবিরা সে কাজ করিনি যদি মোহাম্মদ তাদের বেশি থাকে তাহলে তারা যে মোহাম্মদ যে কাজ করিনি আমরা মোহাম্মদ দেখা দিয়ে সে কাজ করতেছি ভাই কথায় বলে মাঠ থেকেও যে বেশি ভক্তি করে সে ডান তাই বলে না জি মাঠ থেকেও বেশি যত্ন করলে তারা কি বলে ডাইনি বলে ডাইনি তার মানে যত্ন করতে মানে তোমার পরে সিবিএ খাবে আস্ত ভাইরা আমার মুসলমানেরা ও বাবাজিরা আমার জোয়ান যুবকেরা যুবক বন্ধুদের কাছে খাস করে আমার এ যুবক বন্ধুরা মনে রেখে দিন আমি আপনাকে বিনয় করে বলব আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যারা নামাজ পড়ে না কো যারা গান শুনে বেলা যাদের কাছে পাওয়া যায় না শরীর তারা ইমাম হোসাইনের মহাব্বতে বুক চিরে রক্ত বার করে দেখিয়ে দেবে এটাই যদি সত্য হয় বাবা এতই যদি মহাব্বত আমি একটা নিবেদন করি চলে এসো ভাই একটু এসো না কেন দেখি আল্লাহর কোরআনের বিরুদ্ধে কত লোকে গালিগালাজ করছে নবীর নামে কত লোকে গালিগালাজ করছে কত লোকে আল্লাহর বিরুদ্ধে গালিগালাজ করছে কত লোকে দেখি না কেন আজকের ইসলামের বিরুদ্ধে কত রকমের বিশ্বোদ্ধার করছে এসো না একটু যাই তোমার রক্ত চিড়ে দিতে হবে না বুক চিড়ে রক্ত বার করতে হবে না তুমি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু প্রতিবাদ তাকে করবে আমি সে হাদিস বলছিলাম সে হাদিসের কথা মাথা থেকে উড়িয়ে গেছে অনেক আগে সে বলেছিলাম গোড়ায় মনে আছে সে বলতেছিলাম যে আলীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তোমাদের জন্য খাস করে রসুল্লাহ কিছু দেশের কিনা মনে আছে সে মনে পড়েছে বাবা জি আলী বললেন খাস করে কিচ্ছু আমাদের নামে দেয়নি তবে ওই আমার তলোয়ারের খাপে একটা কাগজ রয়েছে ওতে যদি কিছু থাকে তাহলে সেইটা দেখলে বোঝা যাবে তা খুলে তাতে প্রথমত পাওয়া গেল কি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যদি জবাই করে তাহলে সেটা ভাই ওপারে কি হচ্ছে পাগলদের কাজ আচ্ছা এদের কি কেটা বুদ্ধি দিলে বলো তুমি দেখি বলবো তো কেন জাগি দেখতে হদ্দ ওরাও তো শুনছ লো কথা বলবো ওদের শোনার দরকার আছে তো না নেই আরে তাবার লোক নিশ্চয়ই দেওয়া হবে যাক যাক ছেড়ে দেন আর বাড়াবো না তো আমি আপনাকে বিনয় করে বলতে চাচ্ছি তিন নম্বর সেই চিরকুটিতে আর একটা কথা লেখা ছিল বাবা আর একটা কথা সেটাও খুব খতরনাক কথা 
সব্যনাশ জমির আল নানা যারা রসুর বললেন প্রথম বললেন ওরা চোর আর দ্বিতীয় বললেন ওরা যারা জমির আল নাড়িয়েছে সীমানা বদল করেছে খোটা তুলে আর এক জায়গায় পুটেছে রসুল বললেন ওদের উপরে খোদা লান মনে মনে করছে লান তো হলো কই জমির আল বাড়িয়েছি এক বেস করে ধান বসেছে তার মানে অন্তত দুধামা পেয়েছি খারা খ্যাত বরাবর লান তো হলো কই হাতে হাতে লান পালু যদি কেউ তার যদি কেউ তার প্রতিবেশীর যদি হকটাকে কেটে নেয় অংশটাকে যদি কেউ কেটে নেয় অংশটা অন্যের আর ভোগ যদি কেউ করে আর একজন চুরি করে গোপন করে জুলুমবাজি করে আমি আল্লাহ নবী তুমি যতটা পরিমাণ পরের অংশ কেটে নেবে আল্লাহ তোমার থেকে জান্নাতটা ততটা কেটে নেবে জমির আল বাড়াবা বাড়াও কোন অসুবিধা নেই যত বড় বাড়িয়ে নাও কতটা বাড়ালে কি হবে তবে একটু শুনুন যদি কেউ কারোর হক নষ্ট করে যদি কেউ কারোর হক নষ্ট করে তার জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না তো হক যদি কেউ নষ্ট করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না শুধু তাই নয় বললেন আল্লাহ তার জন্য জাহান নামকে অবধারিত করে দেবেন হক নষ্ট কতটা শুনলে মাথা এবার হাত উঠবে তার জন্য যার নাম অবহারিত হবে একজন সাহাবি বললেন হুজুর ওই অল্প হক নষ্ট বলতে কতটা আল্লাহ পাকের হাবি বললেন যদিও পিলু গাছের একটা ডাল হয় পিলু গাছ ওই আরো মানুষের জঙ্গলে হয়ে থাকে আমাদের দেশের আটষট্টি গাছের মতো আটষট্টি গাছ জানি না ওই আটষট্টি গাছ যেরাম কেটে আমরা মেসোয়াক করি আরব দেশের পিলু গাছ কেটে মেসোয়াক করতো তারা তো রসুল বললেন যদি কেউ পিলু গাছের ডাল একটা কেটে নেয় ওই পিলু গাছের একটা ডাল এরকম হক যদি কেউ নষ্ট করে কারো তো ওর বিনিময়ে জাহান নামে যেতে হবে কিছু বোঝা গেছে ভাই তাহলে পিলু গাছের ডাল যাক যদি আমার গিয়ে দেশে যা বললি সহজে বোঝা যায় যদি কারো বাঁশের ঝাড়ের কুন্তি কেটে লেই না বলে কি হবে ওই হবে হ্যাঁ কুঞ্চি কাটা দূরে থাক জমি আল ছেটে আলি আল সীমানা নাড়িয়ে ফোঁটা নাড়িয়ে জমি বাড়িয়ে সর্বনাশ করে দিচ্ছে সর্বনাশ করে দিচ্ছে জি ভাই আপনি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন যদি পরের জমিতে জমি যদি আমার জমি বাড়িয়ে নিয়ে যদি জাহান নামে যেতে হয় তাহলে এটা 
নিঃসন্দেহে কোন ধার্মিক লোকের কাজ হতে পারে আমি ধর্ম করি তো জান্নাতে যাওয়ার জন্য পরের জমির মাল তুমি আত্মসাদ করবে পরের মাল তুমি খাবে পরের পরের ঘর তুমি নষ্ট করবে ছেলের ফারাস পাখি মারবে বোম্বের ফারাস পাখি মেরে ছেলের নামে লিখে দেবে ভাই ভাই যিনি কারওয়ালা প্রান্ত লড়াই করেছিলেন যার আব্বা ছিলেন সেরে খোদা হজরতে আলী তাই তো নাকি জানেন রসুল্লাহ আলীকে বলেছিলেন মানে কি মানেটা মুখস্থ হোক আল্লাহর বিজয়ী সিংহ জেরে বলুন সোহান আল্লাহ তার মানে আলী ইসলামের জন্য বীর বিক্রম বেগে বেইমানদের সঙ্গে লড়াই করেছেন সেই লড়াই দেখে রসুল্লাহ তাকে উপাধি দিয়েছিলেন আল্লাহর বিজয়ী সিংহ নামটা কি জাতা নাম সেই আলীর বেটা ইমাম হোসাইন ভাইরা আমার মনে রেখে দিন ইমাম হোসাইনের পরিবারে লড়াই করবার মতো যে কজন ছিল তারা যখন এক এক করে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেছেন তামুর মতে রয়েছে শিশু বাচ্চার মহিলা আর কেউ নেই শিশুদেরকে লড়াই করতে নিয়ে যাওয়া হয়নি তাদের কোন কাজ নাই মেয়েরা লড়াই করতে যাই পুরুষ যে কজন ছিল সবাই যখন এক এক করে শহীদ হয়ে গেছেন ইমাম হোসাইন একলা বেঁচে রয়েছে আর কেউ নেই আর যে কজন বেঁচে রয়েছে তামুর মধ্যে আর যে কজন বেঁচে রয়েছে তামুর মধ্যে সেই আলীর আল্লাহর বিজয়ী সিংহ আলীর রক্তের ছেলে হজরত আলী রাজিও হজরত হোসাইন রাজি আল্লাহ হাতে তোলো আটটাকে তুলে নিয়ে এত বীর বিক্রম বেগে তিনি লড়াই করতে শুরু করেছেন এক মুহূর্তের ভিতরে একলা এক দিকে আর দিকে ওই এজিদের সৈন্যরা প্রত্যেকের হাতে হাতে তলোয়ার কিন্তু মুহূর্তের ভিতরে তিনি সকল শত্রু পক্ষের সৈন্যকে মেরে লোপাট করে দিয়ে ময়দান খালি করে ফেলেছেন একটা মুহূর্ত এমন এসেছে এজিদের সৈন্য আর একটিও তার সামনে নেই একবার জোরে সোহান আল্লাহর দুর্দান্ত লড়াইয়ের মোকাবেলার সামনে ইজিদের সৈন্যদের একটা মিনিটার ট্যাকার ক্ষমতা হয়নি সব পালিয়ে চলে গেছে তাদের শিবিরে ময়দান খালি যারা এই পূর্বে অত্যাচার করে শিশু বাচ্চা গুলি এই মুহূর্তে ইরাম হোসাইন বড় নদীর কুল খালি পেয়েছেন কেউ নেই সামনে ফোরা নদীতে নেমে পড়েছেন এই সুযোগে নিজে একটু পানি পান যদি করা যায় আর অন্তত তাবুতে একটু পানি পৌঁছে দেওয়া যায় 
ইমা হোসাইন পুরা কাঁদিতে নেমে পড়ে হাঁটু পর্যন্ত নেমে পড়েছে লাগলা ভরে পানি তুলেছেন যেই না পানি তুলে পান করতে যাবেন ঠিক এমন মুহূর্তে অপর পক্ষের একটি তীর এসে ইমাম হোসাইনের কপালে বিধে গেছে পানি তিনি পান করবেন গোল গোল করে রক্ত পড়ছে পানিতে গোল গোল করে রক্ত পড়ছে তিনি পানিটাকে ফেলে দিয়েছে আবার এক জায়গায় কারণের পিছনে রহস্য রয়েছে এর পিছনে রহস্য রয়েছে স্বপ্ন দেখেছেন ইমাম হোসাইন হাজরত ইমাম হোসাইন স্বপ্ন দেখছেন রসুল্লাহ রোজায় রয়েছেন আর ইত্যাদি নিয়ে বসে রয়েছে ইমা হোসাইন স্বপ্ন দেখছেন ও নানা যান তাড়াতাড়ি করে চলে এসো তুমি আসলে তাই আমি ইত্যার করব ইমা হোসাইন খুব মঙ্গবার পরে বলেছিলেন ও গো তোমরা জেনে রাখো আমি শহীদ হয়ে যাব আজকে আমার নানা যে আমার জন্য ইত্যাদি নিয়ে বসে রয়েছে সুতরাং জীবন আমার ফিরবে কিন্তু এই জীবন সন্ধ্যা থেকে যে রক্ত পান করা হারান আমি ওই হারান রক্ত পান করব এটি কোশ্চিন কেন আমার পক্ষে সম্ভব নয় হারান রক্ত পান করব পরিবারের মানুষদেরকে তাবুতে বেঁচে থাকা শিশু বাচ্চা আর মহিলাদেরকে খাওয়াবো এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তো দুবার পানি তুলেছে কিন্তু রক্ত ছাড়া পানি যখন ওঠাতে পারেননি ইমা ফসাই ওই অবস্থাতে পানি ফেলে দিয়ে ওরা নদীর কুলে উঠে তীরে উঠে তিনি লুটিয়ে পড়েছেন এরা আগ পর্যন্ত একটি শত্রুতার সামনে ছিল না যখন তিনি শুয়ে পড়েছেন তিনটি ধরে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে দেহ তার রক্ত শূন্য হয়ে এসেছে চলক শক্তি রহিত হয়ে গেছে ওই সময়ে দাঁড়িয়ে থাকবার ক্ষমতা নাই লুটিয়ে পড়েছে এই মান্দার মুসলমান আজকে আমি আর আপনি ধার্মিক সেজেছি শুধু খাওয়া বন্ধ করতে পারিনি হারাম খাওয়া বন্ধ করতে পারিনি পরে তুমি ফাঁকি মারা বন্ধ করতে পারিনি ছেলের বিয়ে পণ্য বা বন্ধ করতে পারিনি এ জোর তুমি ফোন নিয়ে বিয়ে করা বন্ধ করতে পারিনি ফোনের ভাড়া ফাঁকি মারা বন্ধ করতে পারিনি পরে তুমি রাল সেটে জমি বানানো বন্ধ করতে পারিনি লোককে ফাঁকি মেরে টাকা রোজগার বন্ধ করতে পারিনি তুমি হোসাইনের ভক্তি দেখাবে মোসাইনের আদর্শ তুমি দেখাবে মোসাইনের মহাপথের মানুষ তুমি হবে নিশ্চিত কোনোদিনের পরেও এই দুরকম চরিত্র কোনোদিন হতে পারে না মোসাইনের ভক্তি যদি দেখাতে হয় মরণ সন্ধ্যায় মরণ সন্ধ্যায় ইমা মোসাইন হারাম রক্তকে পরিত্যাগ করে গোটা পৃথিবীর মুসলমানের কাছে ইতিহাসের রেকর্ড রেখে দিয়েছেন আমি মোসাইন নবী পরিবারের সদস্য হারামকে পরিত্যাগ করে যদি রেকর্ড দেখাতে পারি তোমরা সুস্থ সবল আল্লাহ প্রেমিক সেজেছ রসুল প্রেমিক সেজেছ চার নামকে ভয় করছো বলছ চান্নাতের আশা করছো কেমন করে তোমরা হারামের সঙ্গে যুক্ত হও মেকি ভক্তি চিটিং বাজি আর মোমা ফেকি ধর্মের ধ্বজাধারি হয়ে সে হোক পীর সাহেব হারাম কর হোক না মুক্তি সাহেব হারাম কর হোক না মহল সাহেব হারাম কর হোক না ইমাম সাহেব হারাম কর আর হোক না কেন ডাক্তার বস্তার হোক না কেন আম জনতা হারাম কর হারাম কর ক্ষমা নেই তাই তার না কবুল হবে না তার দুঃখ কবুল হবে না তার এরা কবুল হবে না তার দেখের কবুল হবে না তার জীবনের সমস্ত আমল সব পণ্ড আল্লাহর কাছে জি ইমাম হুসাইন পোরাত নদীর কুলে পড়ে রয়েছে সীমার এমনি দিল জহসান ছুটে এসেছে ইমাম হুসাইনের বুকে চড়ে বসল তখনও তার জ্ঞান রয়েছে ইতিহাস পড়লে জীবন সুরে ওঠে মীর মুসার বসনের মিথ্যায় ভরা বিষাদ সিন্ধু নয় যার বারো আনা কত মিথ্যে কথা মীর মুসার বসনের লেখা বিষাদ সিন্ধুর বারো আনা মিথ্যা কথা সত্যতার সম্পর্ক খুবই কম ওই ইতিহাস করে আপনাকে আমি বলছি না মনে রাখবেন ইসলামের জ্বলন্ত ইতিহাস হয়েছে ভাই হজরত ইমাম হোসাইন শুয়ে রয়েছেন ফোরাক নদীর কুলে তামুতেও খবর নেই 
সীমার ভিতরে দিল দর্শন ছুটে এসেছে হুজুরের বুকে বসেছে জি ইমাম হুসাইন জিজ্ঞাসা করলেন কে তুমি বললে আমার নাম সীমার হায়রে হায় সীমার হযরতে আলী কররামাল্লাহ আজা তুমি আমার আব্বার ফুফুতে ভাই তো সম্পর্কে তুমি তো আমার চাচা লজ্জা লাগলো খুব খুব লজ্জা লাগল জি হযরত ইমাম হুসাইন বললেন সীমার আজকের কত তারিখ বললে এটা কোন মাস বললো মহরম মাস কত তারিখ বললো দশ তারিখ হচ্ছে কি বার হচ্ছে শুক্রবার ইমাম হুসাইন বলেছিলেন হে সীমার তুমি কে একবার বলবে নামাজের সময় কি হয়েছে একটু জোরে নামাজের সময় কি হয়েছে সীমার যদি নামাজের সময় হয়ে থাকে তুমি আমায় একটু উপকার করো না সীমার একটু উজুর পানির ব্যবস্থা আমায় করো আমি একটু দুরাকাত নামাজ করে নেব এটাই আমার জীবনের শেষ इमाम हुसैन के दुराक नाम शुद्ध पढ़ते देवायत बोला नाम अवस्था जो अभिप्राय इच्छा जो प्रकाश कर একবার তার জ্ঞান ফিরছিল আবার একবার তিনি যেন অচৈতন্য হয়ে পড়ছিলেন এই অবস্থার ভিতর দিয়ে निवेदन इमाम हुसाइन भक्त जदि होते हैं हबीज पाकिर व्याख्या करते समय तंत्रिक उपयोगी मन कर इमाम हुसाइन শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নামাজের জন্য অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন নামাজ পড়ার অভিযান জানিয়েছেন কিন্তু আজকে আমরা ষষ্ঠ সবাল মুসলমান জোয়ান যুবক ছেলে বড় যথেষ্ট যথেষ্ট রয়েছে এখনো নামাজ পড়ি না তো কিসে আমার কাছে এক সময় হজরত হোসাইনের ভোটে আমি জানি না এ মেকি ভক্ত মেকি ভক্তি মুনাফিকের ভক্তি চিচিংবাজি ভক্তি করা আল্লাহর কাছে তো ধরা পড়বে আর কারো কাছে না পড়ু আজকের ইমাম হোসাইনের চরিত্র ইমাম হোসাইনের আদর্শ দুটি আদর্শ নিয়ে বাড়ি যাই ইমাম হোসাইন মরণের দ্বারে দাঁড়িয়ে রক্তে তখন গলগল করছে গোটা দেহ সার শূন্য হয়েছে দেহের শক্তি রহিত হয়েছে এই অবস্থাতেও নামাজের জন্য তিনি ব্যস্ত নামাজ পড়বেন তার মনের স্বাদ তিনি মরণ সন্ন্যায় সাহিত বলমান অবস্থাতে রক্ত মিশ্রিত পানি পান করেননি জীবন সন্ধ্যাতে হারাম উদারস্থ করবেন না তাই আজকের হে মুসলিম সমাজ নারী পুরুষ এখান থেকে ফোন করে উঠে যাওয়া যাবে জীবন থাকতে আর কোনদিন ইচ্ছা করে হারাম গ্রহণ করব না জীবন থাকতে ইচ্ছা করে কোনদিন নামাজ কাজা করব না আজকের নারী জাতি কি এ ফোন নিয়ে বাড়ি যেতে পারবে ইমাম হুসাইন কারবালার প্রান্তরে শহীদ হয়েছেন তাবুর ভিতরে মেয়েরা কেঁদেছে কিন্তু তামুর বাইরে বেরোইয়ে তারা যুদ্ধের ময়দানে হাজিরা দেয়নি পর্দা তারা চাক করিনি পর্দাকে তারা নষ্ট করতে চাইনি ভাইরা আমার একটু খেয়াল করে যদি জীবনটাকে গড়া যেত তাহলে আমাদের এই কষ্টসাধ্য ধর্মের স্বার্থকতা হতো ভাই কিন্তু লজ্জার কথা আমি খুব খুব মন থেকেই বলছি দেশময় ঘুরে ঘুরে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে নিখুঁত ভাবে ধর্ম করার মানুষ সব দলই কম আজকের যে দলে আপনি দেখবেন মুসলিম সমাজের বর্তমান সময়ের উচ্চ সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব হল পীর নামীয় শব্দটা আমি খুব হাত কেটে লিখে দিতে পারি বর্তমান জমানায় পীরের নামে যারা বাজারজাত হয়েছে এদের নাইনটি নাইন পার্সেন্ট সৎকার নিরবিটা পীর না বন্ড 
আমার কথা লিখে রাখুন যদি আমার কাছে প্রমাণ চান আমি একশো বার প্রমাণ দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ যে এই যে এই 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 লোকগুলো পীর নামে বাজারজাত হয়েছে এরা একটাও পীর না সব কড়া ভন্ড কারা কারা কোথায় বাড়ি তারা কোথার কে সব বলে দেবো তাদের বাল বুদ্ধি কি ভাড়ে কি হয়েছে সব বলে मानुषर मर्जदार शब्द से रीति मतन भंडामी जाने ना कुरान जाने ना हादिस पढ़ते साधुतार संख्या खूब कम हाफेज नामे कारी नामे मुक्ति नामे से साधुतार संख्या कम आम मानूष जरा मध्य रोजादारे मध्य आज जथेष्ट विद्यमान कथा बुजते अथच सब भलो लेवे भलो संख्या पीर समाज आलेम समाज साधारण समाज नामी समाज प्रकृत मानदंड दाड़े विचार कर ले संख्या कमते कथा बुझे जीवन निखुत जीवन तरह दुनिया कष्ट कि स्वीकार कर जीवन के शुद्ध धर्म दिए भरिए अन्या अनाचार बेसरियादी का निजे के बाचिए चलते भाई ইয়া <laughs> রসুল সালাম নালাই কাক ইয়া হবিব সালাম 
मानुष उल्टो विचार कर हुजूर के मारते गल दरगा पुरी सहेब दाड़ाते जो जर हलो तार नाम रेप केसर केस देवा हलो बीचवी चोर केस देवा हलो गुरु चोर केस देवा हलो ओ भाई रे हमार सब चलते उल्टो व्यवस्था उल्टो ना जी রসলুল্লা বয় গঠলেন দিন প্রচার করার জন্য আর অপর দিকে রসলুল্লা কাব এমনি মালিক সহ তিনজনকে বয়কট করলেন কেবলমাত্র দিন দুনিয়াদারি করার জন্য আজকের জগতে সম্পূর্ণ উল্টো ও ভাই আমার আপনি ভালো করে লক্ষ্য করুন আমি উল্টো কথা বলতে যে এবার দুটো সমাজের উল্টো কথাই বলি একটু মাথায় ভালো করে ধরে রেখে দিন উল্টো ব্যবস্থা সমাজে কি চ্যাম্পিয়ন চলাচলছে দেখলে অবাক लक्ष्य कर ले निश्चित कर बुझे उदाहरण स्वरूप सामाजिक कथा हादी शरीफे एस नबी पाक सल्लाम हादी शरीफे परिष्कार कर एक कथा जानर सहबीरा तुम्हरा मन रखो हमें आल्ला नबी बोल पुरुष गाँटर नीचे कपड़ पर हराम नार गाँटर ऊपर कपड़ पर কাপড় পরা শরীয়তের দৃষ্টিতে আরাম উল্টো সমাজ চলছে দেখে নিন না কেন খুব ভালো করি নারীর আজকে কাপড় উঁচু করে তুলেছে আর পুরুষ আজকের কাপড় নিচু করেছে সব উল্টো চলছে ও মুসলমান কান খুলে শুনে রেখে দিন উল্টো সমাজ ব্যবস্থা কি না চলছে একটু ভালো করি লক্ষ্য করুন আমার আল্লাহ পাকের নবী হাদিস শরীফে জানিয়েছেন আমার আল্লাহ পাকের নবী বলেন পুরুষের জন্য জগতের মাটিতে সোনা ব্যবহার করা হারান প্রথম উল্লাহ হাদিস শরীফে জানিয়েছেন উল্টো উল্টো সমাজে দেখতে পাচ্ছি আজকের নারীর গড়ার হার আজকে পুরুষ দখল করেছে পুরুষ যার টাকা রয়েছে সোনার হার গলায় পড়েছে যার টাকা কম রয়েছে অনেকে রূপোর হার গলায় পড়েছে ও অলঙ্কারটা ছিল নারীর নিয়েছে আজকের অনেক পুরুষ উল্টো চলছে তাহলে নারীর জন্য সোনার অলঙ্কার জায়ের ছিল সোনার অলঙ্কারটা নারীর কাছ থেকে নিল আজকে পুরুষ ও ভাই রামের ভালো করি বলে রাখুন আমি সমাজের দুটো কথা আপনাকে বলছি একটু ভালো করে লক্ষ্য রাখুন উল্টো জগৎ উল্টো সময় চলছে বলেছি আজকের 
গোটা ওয়াজ দেয় আমার উল্টো আজকে ভালো করে লক্ষ্য রাখুন আমি গোড়া থেকে রসুল্লাহর কথা বলেছি রসুল্লাহ যখন দিনের বাণী প্রচার করছিলেন সমাজ তাকেই বলেছিল মোহাম্মদ চরিত্রহীন জবাব দিয়ে দিলেছিলেন আমার আল্লাহ জি আজকে যারা আজকে যারা সমাজের উল্টো ব্যবস্থা চলছে ও ভাইরা আমার ভালো করি মনে রেখে দিন অন্যায়ের সঙ্গে যদি যুক্ত হওয়া যায় তাহলে ভালো আর অন্যায়ের সঙ্গে যদি যুক্ত না হয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে হয় ফেতনারাজ এ সমাজের উল্টো খুব উল্টো বিচার ও মুসলমানের কান খুলে শুনে রেখে দিন আমি আপনাকে বিনয় করে বলতে চাইছি ভালো করে উপলব্ধি করুন উল্টো সমাজ ব্যবস্থার কথা লক্ষ্য করে দেখুন হাদিশ্বরীবের সুমুল্লা জানিয়েছেন আমার সহবিরা ও পুরুষেরা তোমরা তোমাদের দাড়ি বাড়াও এবং তোমাদের গোপ ছোট করো ঠিক উল্টো সমাজ চলছে দাড়ি ছোট গোপ লম্বা উল্টো চলছে না চলে না এই ভাই কিছু মনে করবেন না হ্যাঁ মনে করলি বা আমি আর রাগ রাগ করবেন হয়তো অনেক দাড়ি কাটা লোক রয়েছে মনে মনে করছে কাইম সাহেব বোধ হয় আমার দেখে দেখে বলতেছে ভাই কার দেখে বলছি না এটা শরীয়তের কথা আমি শুধু বলছি উল্টো সমাজ চলতেছ তাই রসুল বলেছেন দাড়ি লম্বা করো আর গোপ ছোট করো উল্টো সমাজ চলছে গোপ গোপ লম্বা দাড়ি ছোট ঠিক হাদিস পাকের উল্টো ডাই ও মুসলমানের মনে রেখে দিন রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নিঃসন্দেহ রসুল্লাহ জানিয়েছেন আমার আল্লাহ পাকের হাবিব মাথায় তিন রকমের চুল পাওয়া যেত যে চুলের শেষ পর্যন্ত ঠিকানা ছিল রসুল্লাহ চুলগুলোকে উল্টে দিলে এই কানের লতি পর্যন্ত আসত কানের লতি পর্যন্ত তথা ঘাড়ার এই ঘাড়ার মাথার মাঝ বরাবর কাঁধ আর মাথার মাঝ বরাবর অথচ আজকে দেখুন না কেন অনেক লোক চুল রাখতে রাখতে এত দূর পৌঁছে গেছে ঘাড়ের নিচে চুল রেখেছে আবার গেজায় দম মেরে মেয়ে লোকের মতন বিবিধি গাছলি ভালো হয় এরাম লোক প্রচুর পুরুষ রয়েছে আছে না নেই কেউ ধর্মের নাম করে এরম বড় বড় চুল রেখেছে আর গেজায় দম মেটতেছে আবার কিছু যুবক ছেলেরা ধর্মের নাম টাম নেয় না ওরা কেউ বা বচ্চনের নামে কেউ বা মিটুনির নামে গাদাখানিক রেখেছে জি রসলি শরীফে যে কথা জানিয়েছেন যে ব্যবস্থা দিয়েছেন সমাজ চলছে তার উল্টো ও ভাই পরিষ্কার হাদিস শরীফে বলে দেওয়া রয়েছে মেয়েদের চুল্লম্ব হবে পুরুষের দাড়ি চাচা যেমন হারাম মহিলার মাথা নেড়া হওয়া তেমন হারাম পুরুষের চুল লম্বা হওয়া শরীয়তের সীমার বাইরে যাওয়া যেমন না যায় নিঃসন্দেহে নারীর নারীর চুলকে ছেটে পুরুষের সমতুল্য করা না যায় কিন্তু আপনি সমাজ ব্যবস্থায় তাকিয়ে দেখুন হয়তো পল্লিতে কম কিন্তু শহরটা অনেক প্রচুর পরিমাণে মেয়েদেরকে পাওয়া যাবে যারা চুল ছেটে বব ছাড়নি নাকি ওর নাম এরা হয়েছে মদ্দা ছেলের মতো হয়েছে না হয়নি উল্টো চলছে না তবে এই কথাটি এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি বটে মদ্যালকেরা শাড়ি পরেছে এরম জিনিস আমি এখনো দেখিনি তবে মেয়ে ছেলেরা সুতার শার্ট পরেছে আন্ড্রান নাম দেখা যাচ্ছে একবার ভাই খুলে এলো বুন পরে গেল পরে বুন এসে খুলে দিলে ভাই পরে হাঁটলে কলকাতায় গেলে কলকাতায় গেলে মেয়ে ছেলে না মধ্যে ছেলে চিনে নেওয়া বড় ডায় আছে দিদি বলবেন না দাদা বলবেন ভাবতে হবে ঠিক বলছি না ভুল বলছি ও মুসলমান উল্টো সমাজ অবস্থা চলছে তার জব হওয়ার ব্যাপার কান খেলা করে শুনে রাখুন রসুলে পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার পাকা দাড়িতে মুদি লাগাতেন পাকা দাড়িতে মুদি দিয়ে তিনি বুড়ুটে রং করে রাখতেন উল্টো সমাজ ব্যবস্থা চলছে তাই দেখতে পাওয়া গেল অনেক দাড়ি পাকা লোক ঝিং ভেঙে বাসুরির দলে মেশার নিয়ে নিয়ে কালো রঙের করব করিয়েছে করেছে না করিনি জেনে রাখবেন খুব ভালো করি 
ভালো করি জেনে রাখবেন প্রথম অবস্থায় চুল বাড়িতে যখন কলপ করা হয় ওর গোড়া পর্যন্ত ওর গোড়া পর্যন্ত কেমিক্যালটা পড়ে যায় যতদিন পর্যন্ত ওই দাড়ির আর চুলের সাদা অংশ না বেরোবে ততদিনের গোসল ফরজ গোসল হবে না ততদিন উজু করলে উজু হবে না কারণ ও এমন একটা স্পট হতে পানি পৌঁছায় না তার মানে হলো উজু হয় না কথা বুঝতে পারেননি এ সর্বনাশ করা লোকও আমাদের সমাজে অনেক রয়ে সেদিন একটা লোকের মলি সাহেব লোক খুব নাম করা নাই আদা মুতো মতন তার দেখি দাড়ি কলপ করে আমি দাড়ি কলপ বুঝলুম না ভাই এটা সত্যিকারের করা মানে দাড়ি কলপ আসলে কি করে কি দিয়ে করে অত বুঝলুম না মশলা পড়িছি পড়িছি সেদিন দেখি একটা লোকের এই দাড়ির গোড়ায় সব সাদা আর এদিক সব কালো আমি বলি ইয়েরাম কি করে হলো আর সত্যিকার কথা আমি বলি ইয়েরাম কি করে হলো আমার মাথায় আসিনি বাস্তবিক আমার মাথায় আসিনি যে আসলে কালো করিয়েছে আর কালো করে পরে দাঁড়িয়ে আবার বেড়েস্ত বেড়ুলি ভেতর তে সাদা বেরিয়ে গেছে আর এদিক কি কালো তা আমি বলি ভাই এরাম হলো কি করে দাঁড়ি গোড়ায় সাদা আগায় কালো তো বলতে যাচ্ছে বলেন কি ব্যাপারটা কি কি হয়েছে তো যখন বলতে যাচ্ছে না তখন আমার মনে পড়েছে আমি ঠিক কলপ করেছে আমি ঠিক কলপ করেছেন হ্যাঁ একটু করিলাম আমি কি সর্বনাশ ই আগুন লাগিয়েছেন নামাজ হবে না তো হইতেছে আমি তাকে আর জানি আমি সর্বনাশ কলপ করা হারাম তো এমনি আরে আপনি কলপ করেছেন কি জন্য সে একটা কথা বলেছে হয়তো সে কথা আমি আর বলবো না গো সেটা থাক ভাই আমার তো কলপ করিয়ে উল্টো উল্টো সমাজ চলছে ও ভাই আমার মনে রাখবেন প্রসঙ্গ তো আর একটি কথা আমি আপনাকে বলি ভালো করে মনে রেখে দিন এই মুদি ব্যবহার করে মুদি একটা রং আর রং হলো নারীর সৌন্দর্য পুরুষের জন্য হলো খসবু নারীর জন্য হলো রং নারী মুদি ব্যবহার করতে পারে কিন্তু আমাদের সমাজের একটা উল্টো ব্যবস্থা দেখবেন এই সাতাশ হাজার দিন হলে অনেক মদ্য ছেলেরাও মুদি মাকে কেউ আবার নখগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে দেয় আবার কেউ বা হাতে দেয় কি সুন্দর করে কোথায় পেয়েছে খোদা জানে আর ওরাই জানে ভাই অনেক ছেলেরা মুদি মাকে না মাকে অনেক ছেলে কেন ভাই কি হয়েছে ওদের ও কি তোমার রং তোমার জন্য রং হ্যাঁ ওই সাদা দাড়ি গুলো মুদি মাখো রসুল্লাহ মাখতেন মাখো তা করবে না ও রং মাখাবে আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কি আসলে নোক পলিশ মাখার চিন্তা কিন্তু ওটা একটা বড্ড ক্যামারটা দেখায় একটু রঙিন মতন হোক গোটা সমাজের প্রচুর পরিমাণে মহিলা রয়েছে যাদেরকে দেখতে পাওয়া যায় যারা রীতিমতো নেই পালিশ ব্যবহার করে নক পালিশ যারা রীতিমতো ব্যবহার করে ও মায়েরা মনে রাখবেন মেয়েরা মনে রেখো অবশ্যই যদি তুমি নক পালিশ ব্যবহার করো নামাজ যদি পড়ো উজু তোমার হয়নি নামাজ একটাও হবে না যদি কোরআন শরীফ তুমি পড়ো মক্তবের বাচ্চারা অনেকে দেখতে পাওয়া যায় যারা নেল পালিশ ব্যবহার করে উল্টো সমাজ ব্যবস্থা চলছে ওই ওই নোক পালিশ ব্যবহার করে উজু করে কোরআন শরীফ ছুইবে তুমি ও কোরআন শরীফ ছোঁয়া তোমার জন্য হারাম কথা বুঝতে পারেননি একটা পুরো স্পট পুরো একটা স্পট ভাই আর একটা মশলা আমার মাথায় আছে আমি এখনো বলিনি